A continuación, en este capítulo... Da efecto de muñeco de acción. Y tú tienes personalidad porque no llevas ni un puto tatuaje. Ahora te parezco lo suficientemente inteligente. Pero me parece una respuesta muy floja, ¿eh? Ay, ay, ¿cómo, cómo haces tú? Me pongo en modo youtuber. Hola, canal segunda ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva misa in situ porque os traigo tres cositas, tres cositas. Vaya de dos más drochos que tengo, ¿eh? Los tengo así por meterlos en orificios que no competen ¿Te imaginas, eh? Tenemos tres cositas, canal secundario Una de ellas es un auténtico experto en tatuajes Reaccionando al único tatuaje que tiene Joan Prades Que es el tema este de Obsessive Que para el que no lo sepa, tiene tatuado Escrito en tinta en su cuerpo El tatuaje, uh, el tatuaje Obsessive La otra cosita que vamos a comentar es La respuesta, chicos ante todo pronóstico, derroca a John MH, que para el que no sepa, John MH está siendo como su némesis. Le está dando duro, largo, duro y tendido. Le está metiendo absolutamente todos los cañonazos que puede con su portaaviones y Roca ha hecho una video respuesta muy larga, pero hay cosas interesantes que las vamos a tocar. Y por último, vamos a ver el cambio final de Víctor Babilonias, Cambio físico, donde señala que ha perdido 10 kilos en muy poco tiempo, lo cual es una salvajada de peso. Y vamos a ver, pues, cómo ha quedado cincelado. Sin más dilación, nos vamos al primer entrante que dice así, René ZZ, crítica tatuajes de culturetas, ¿vale? Hasta esta parte del vídeo él venía comentando, así a modo de resumen, que hay que tener mucho cuidado, sobre todo si eres culturista, porque ciertos tatuajes, vamos a decir... Que te deforman un poco o te hacen perder un poco la forma, ¿no? La, 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 la legítima forma anatómica, muscular que tenemos. Que el cuerpo es muy bonito, sin tatuajes. Coño, aquí ahora los tatuadores enfadados con el pater. Los cuerpos son muy bonitos, sin tatuajes. Porque os voy a decir una cosa, ¿eh? Ahora, ¿vale? Hubo una época en la que muy poca gente tenía tatuajes. Entonces, en cierto modo, te diferenciabas teniendo tatuajes. Pero es que ha llegado un punto, tío. Que tú, en tu versión de fábrica, es cuando te diferencias del resto porque absolutamente todo el mundo tiene un tatuaje. ¿Y sabéis quién no tiene ningún tatuaje? El biopater. ¡Hala! Venga, pónganse cosas, pónganse cosas. Así, que todo el mundo lleve tatuajes. Hoy, a día de hoy, para diferenciarte del resto, no tienes que hacer nada. Antes tenías que ponerte un tatuaje, a día de hoy no haces nada y eres diferente. Y esto os lo digo porque el otro día estuve con un chico que tenía un montón de tatuajes y que quedé con él, ¿vale? Para, fuimos a comer y demás, y me estuvo comentando eso, tío. Me dijo, me mola tu rollo. Y yo, ¿por qué? Y dice, sí, porque ahora todo el mundo se pone tatuajes de moda y tú tienes personalidad porque no llevas ni un puto tatuaje. Y le dije, porque mi cuerpo es muy bonito, tal y como Diosito me lo gestó. Y yo no lo voy a poner nada. No le voy a poner aquí parches. Una vez más entre los ciudadanos decentes. ¿Tú tampoco tienes estrategos? Pues somos aquí auténticas leyendas. Entonces, en este vídeo venía comentando... Que los culturistas tienen que tener mucho cuidado a la hora de tatuarse porque pueden perjudicarse de cara a las competiciones. Jean Pradis tiene un tatuaje y es culturista. Espera, 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 espera que esto está muy bajo. The fuck? Está condenado entonces. Pero no veis que... Ya sé que lo dices de broma, ¿eh? Vamos a ver el tatuaje de, 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 Joan, de Juan Praderas. A ver si se puede ver. Estoy mirando el Instagram de Juan. Dios, las orejas que lleva, ¿eh? René ZZ, ¿eh? Praderas. Aquí está. Fuck. Joan. Joan se, se, se fue completamente de, de madre. Ha se perdido ha pasado, su eh. carrera en el pasado. culturismo por literalmente su adicción a la tinta. O sea, aquí es donde vemos que la gente no tiene ningún tipo. La, la gente en el chat me fijé que señaló y dice, tío, solo tiene un trapecio, ¿no? Fíjate la postura de esta foto saliendo de la playa como 007, ¿eh? ¿Dónde, tío? Parece que, que el trapecio este se ha comido al otro trapecio, ¿no? ¿Qué le pasa aquí? Tipo de respeto por, por, por su cuerpo. Ahora Joan no va a ser capaz de ganar nada nunca porque va... Está siendo irónico, ¿eh? Para el que sea un poco como Sheldon Cooper y no se entere de las ironías, ¿eh? Está siendo absolutamente irónico y sarcástico. Completamente tatuado. Esto le rompe por completo todo. Mirad, por ejemplo, esto es muy interesante. Eh, os lo voy a comentar ahora. Así, me lo acabo de inventar. No es nada que tenga preparado ni nada que haya pensado anteriormente. Pero fijaos, yo creo que lo mejor que se pueden hacer los culturistas es eh, tatuarse pues un lettering como este, así como en formato militar, ¿sabes? Que al final... El... Tipografía castrense 100%, ¿eh? Es verdad, ¿eh? La verdad que no me había dado cuenta, ¿eh? Pero es tipografía, tipografía rollo militroncho total, ¿eh? La tipografía está de, de típica militar. ¿Por qué? Porque es algo que lo... Mira, a ver, esto lo comenta luego después, ¿vale? No le quiero robar aquí su, su testimonio. Pero básicamente es cierto lo que señala. Porque luego viene a señalar que realmente no está deformando ninguna 
vamos a decir, la, la forma muscular como tal, ¿no? Está aquí un letrerito pequeñito, aquí, no está aquí, no está, yo qué sé, imagínate, no está, no, no está, no está en un sitio que, que deforme, ¿no? La separación muscular, podríamos decir. Está dentro del pectoral, en el haz clavicular, más o menos, no llega aquí a la inserción con el hombro, entonces está ahí como que no estropea. Lo lee rápido. Es como incluso parece un... Si os fijáis, da efecto de muñeco de acción, rollo pequeños guerreros, ¿sabes? Que es como un tío, hombre musculoso saber, que tiene aquí obsessive. Parece hasta su nombre, rollo, soy obsessive. Hola, ¿qué tal? No tiene aquí una flor asquerosa que, que le tape como esta, esta inserción entre el pectoral y el hombro. No tiene un león asqueroso que piensas, ¿qué le pasa a ese león? Porque es súper es hater, ¿eh? Con las cosas prototipadas típicas, ¿eh? Y yo estoy bastante de acuerdo con él, ¿eh? Porque la gente llegó a un punto, tío, en el que todo el mundo se hacía los mismos tatuajes que al final... Es que pierde valor. Las cosas pierden valor, tío. Si ahora ha perdido valor el tener tatuajes, porque lo normal es tener tatuajes, evidentemente el, el ir todo el mundo con los mismos tatuajes le hace perder valor a, los, a esos tatuajes en, en sí, ¿no? Está bizco, ¿por qué le pasa? Líder de los gorgonitas. ¡Qué buena era esa peli, eh! <ríe> Es total. No tiene un reloj de arena que lo veas y digas, ¿qué quiere decir con él? No, obsessive. Ya está. Fin. Pum. Es como si se tatuase su nombre. No molesta. No molesta en absoluto. Entonces este pibe puede perfectamente competir y ningún juez lo va a ver y va a decir, Dios, ¿en qué momento se arruinó el cuerpo? Ejemplos como el de John Pradeis, Chris Van... Estoy muy de acuerdo, ¿eh? Con René ZZ y esas tremendas dilataciones. Nos vamos, chicos, al segundo entrante. Contesto a John MH... Y tenemos a una roca, ¿vale? Os pongo un poco en contexto. Se le dio caña porque en un vídeo, pues, frivolizaba con el tema de los esteroides porque creo que salía con una jeringa en lo que es la, la oreja, ¿no? Y obviamente, pues, es su, su forma de respuesta, ¿no? De decir que decíais que hacía apología y frivolizaba y banalizaba algo tan serio como los esteroides por tener una aguja aquí. Pues me pongo así. Eh, sinceramente... Eh, tampoco me va a poner rollo Es que la de pensar los niños Pero sinceramente A ver, sí, 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 que, soy de, sí que soy de pensar que, que es un tema suficientemente serio Como para, por norma general No hacer el tonto y salir con una jeringa Lo que es en la oreja Por norma general Que no me parece tampoco para poner el grito en el cielo O lo que tú quieras Pero por norma general no me parece procedente O no me parece lo más adecuado vale eh, Un tema que es tan serio Con el tema de, de las jeringas Salí con una en, en la oreja. Pero repito, no pongo el grito en el cielo por ello. Pero su respuesta ha sido como, ¿os quejáis por esto? Pues mira, ahora me las pongo todas así. Hombre, ¿qué pasa, culturistas? ¿Qué tal estáis? Es posible que hoy me veáis un poco distinto. Sí, debe ser por la crema hidratante que me he echado en la cara antes de iniciar el vídeo. Suficiente, no puedo más. Vale, vamos a ir a la parte final porque... Ha ocurrido una cosa, ¿vale? Es, es un vídeo respuesta que yo pensaba que se iba a calentar. Es un vídeo respuesta larguísimo, ¿eh? Dura 47 minutos, como podéis ver. Yo pensaba que se iba a calentar y que le iba a contestar con unos argumentos súper fundamentados y cimentados y muy, muy bien argumentados y demás. Pero realmente es una video respuesta muy, muy, muy flojita, ¿eh? Y no es por ti, Alejita Roca, que me llevo bien con él, pero es que él lo vendía en Instagram como menuda video respuesta, esto es épico, esto es legendario. La video respuesta en sí es un poco flojita, lo que pasa es que supongo que él creerá que ha quedado muy bien por esta introducción y por la parte final que le hace una imitación donde, bueno, pues ahí sí que tiene un poquillo de, de miga. Pero la video respuesta como tal, no, no hay como hay una confrontación, hay buena de argumentos, ¿sabes? Donde tú digas, hostia puta, pues pensaba esto, el Roca me ha hecho cambiar de idea, pues creía esto, es como muy, muy, muy flojita, ¿eh? Realmente lo que, lo que vi, ¿eh? Tampoco la vi entera. A lo mejor hubo un momento que hay highlights y se puso a tope. Pero me pareció una video respuesta muy floja, ¿eh? Sinceramente, ¿eh? Y esto lo señalo porque de verdad es que él la vendió como la video respuesta definitiva. Como cuando Dallas hacía los vídeos y decía, el vídeo definitivo... Pues me parece un poco flojilla, así que nos vamos a la parte final donde esto a lo mejor es lo de más chichilla tiene, porque básicamente pues le hace como una parodia, ¿no? Acción, ¿vale? Dar, darme un segundo que ahora vuelvo. Vale, esto, llamadme infantil, pero esto me hace un poco de gracia. Esto, esto sí. Ya, eh, la videorespuesta es floja, pero esto tengo que reconocer que un poco de gracia me hace, porque me recuerda al... Eh, creo que lo señaló John en las historias. Me recuerda... <risa> Me recuerda, tío, al... Eh, que te lo tengo que buscar. Al de cómo era los de Mars Attacks. No, tío, el... Men in Black. En Men in Black salía... Espérate, que te lo busco, coño. Te lo busco. Si no, no tiene gracia. Para un segundo, que hackeo la NASA. Me recuerda de Men in, Men in Black. ¿Cómo, coño? Men's... No, Men's in Black no. ¿Cómo era? 
Men sin Black, tú. El culturismo aflora mi... ¿Cómo era la, la peli esta? Men sin Black, no. ¿Cómo era? La de los extraterrestres de Will Smith, coño. Men sin Black, tú. Clase Physic y Black. ¿Cómo era? Eh... Sí, sí, pero ¿cómo se llama la peli? Man in Black. Man in Black, me suena raro, ¿eh? No me... No me... Men in Black, lo está diciendo bien. Lo que pasa es que le he metido el, el mens. Vale, 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 lo está diciendo bien. Lo para que... Eh, malo. Men's in Black. Granjero. Este, 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 este. Este, 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 este. A ver si hay una... Este, 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 este. Me estaba... No jodas que te sabes hasta el nombre. Me estaba recordando a este, tío. De Men, Men in Black. Men in Black. No sé por qué he dicho Men's, tío. Me, se me va la pinza, ¿eh? Con, con el puto... Gurdurismo. Me tenéis aquí machacado psic psicológicamente con el culturismo. Me recordaba a este, tío. 100%. Al villano este. Este, 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 este. Edgar, un granjero borracho, gangoso y leproso. Pues me recordaba a este, tío. Un poco con la, la camiseta ese y el frame ese. 100%, ¿eh? Sí, Edgar, Edgar. Hay que reconocer que es una camisa de pasado los 35, ¿eh? Hay que reconocerlo. Es, es, o sea, para que te verifiquen tienes que... Nah. O sea, con veintitantos años y una camisa de estas te queda rara, ¿eh? Hay que reconocerlo, ¿eh? Claro, pero John es legítimo. John tiene cuarenta y pocos. John es legítimo. Lleva años que está legitimado para llevar este tipo de, de camisas de, de cuadros de, de auténtico granjero, ¿eh? Me parece que va a hacer lo de la mueca ahora. ¿Va a hacer así? ¿Sí? 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 ¿Qué, qué tal ahora? A, a ver, a ver. Vale, el tema de la boca, creo que yo en alguna vez lo ha comentado. Y, y no sé, porque creo que alguna vez le ha dado una explicación. Que es decir, que no es algo que se esconde o que lo ofenda. Pero no me acuerdo qué dijo, porque hacía lo de la boca así. ¡Adrián! Ah. Ahora sí, ¿no, John? Ahora te parezco lo suficientemente inteligente. ¿Eh? Ahora sí, ahora, ahora ya soy tonto, ¿verdad? Ya ni soy miserable, ni soy despreciable, ni, 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 ni parezco un delincuente, ni un gamberro, ni, ni nada, ¿no? Ahora ya... Mira, ahí, ajá, perfecto. Ahí, ahí. ¿Cómo, cómo haces tú? Ay, joder. Ay, la puta madre, tío. De verdad. Espectacular. Lo que es la... Suficiente, eh, Roquita. Nos vamos, chicos, al cambio físico. Pierdo 10 kilogramos en un mes y medio y os cuento cómo lo hizo. ¿Cómo lo hice? Víctor Babilonias. Vamos a ver esta buena desgrasada. ¡Ojo, esas luces! ¿Esas luces de dónde salen, tú? Son luces tácticas, ¿eh? No me jodas tú, si está todo el gimnasio como... Pero ese gimnasio es un poco raro, ¿no? Da la sensación que es como un sitio para sesiones fotográficas, ¿o qué? Con ese... Está un poco raro eso, ¿no? ¿Por qué tiene esas cortinas blancas? ¿Dónde están? ¿Qué le pasa a ese gimnasio? ¿Por qué tiene cortinas blancas? ¿Alguien lo sabe? Vale, buena definición ha hecho, ¿eh? Le quedan unos brazos, unas buenas estacas, ¿eh? Tiene unos buenos brazos, una cinturita estrecha, tiene un pectoral estético, tiene un cuerpo bonito, ¿eh? A nivel de, de formas musculares. No enseña las piernas, ¿eh? El cabrón, ¿eh? No se arremanga ahí lo que son los, los pantaloncitos estos, que le hacen un poco ahí de, de cubilete. Pero ha quedado de puta madre, ¿eh? Ahora hablamos, ahora hablamos de lo de Nati, Ramiro. Ahora hablamos. Porque, porque en los comentarios hay un poco ahí de... Un poco de marejada. O sea, yo creo que a día de hoy es 100% Nati. Lo que pasa es que la gente le han quitado el sello. Porque presuntamente hace tiempo tomó SARMS o tomó algo. ¿Vale? Entonces la gente le ha quitado ya el sello. El sello este de que verifica y que, bueno, pues que eres completamente natural. Sí, el típico sello de la Nati Pandi. Entonces es como que no se lo dan, no se lo otorgan. No es legítimo. Pero a día de hoy sí, ¿eh? A día de hoy yo... Yo a día de hoy... A ver, puedo equivocarme. Pero a día de hoy... Viendo las preferencias que tiene, objetivos y demás, yo a día de hoy 
diría que, que es Nati, aparte que es un físico alcanzable de forma natural, por lo cual tampoco hay que sospechar mucho por, por ese lado. A día de hoy sí. Luego vemos lo de los comentarios. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Yo le veo estético, ¿eh? Le veo bastante a estético. Es que realmente no ha sido una cuestión de dieta y pasar hambre. Es que realmente ha sido actividad física, tío. Me levantaba por la mañana, iba a entrenar, llegaba a casa, tenía un plan por la tarde, me quedaba a la cena y luego me quedaba por la noche. Todo, tío, estar activo. Tío, más que... Estar... O sea, este punto es interesante. ¿eh? Señala que más que pasar hambre y matarse hambre, simplemente, pues, a lo mejor ha establecido pues, unas calorías relativamente altas pero luego ha tenido un nit muy alto, ¿no? En el que implicaba, pues eso, sus entrenamientos, su trabajo, movimiento, 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 ¿no? Eh, y obviamente, pues ha, esto ha acarreado, pues una buena definición. Eh, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, siempre que puedas es mejor, digamos, que mantener la dieta más alta con la que puedas definir. Siempre es más interesante que matarte de hambre. Entonces eso conlleva aumentar un poco el nit. Y también es cierto, yo lo noto muchísimo, yo soy una... Una persona que, que normalmente un día promedio soy relativamente sedentario porque trabajo en casa. Yo los días esos que implica incluso comiendo fuera, ¿vale? Tú, como estoy acostumbrado a este ritmo de vida, cuando a mí me implican un día rollo como el que estuve hace poco, que es vamos todo el día a Donosti y salimos por la mañana y luego a la playa y luego a ver tiendas y luego a ver la ciudad y luego a no sé qué, aunque tú me hagas comer fuera y cenar fuera, esos días muchas veces adelgazo. Te lo juro, te lo juro. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado muchas veces a que me muevo muy poquito de casa porque soy, soy ermitaño y me gusta mucho mi paz, mi tranquilidad, a veces me doy un paseito, pero hago poca hostia. Entonces, para mí esos días son de mucho gasto calórico, ¿sabes? Porque es como, yo qué sé, como el que no va a correr nunca y un día le mandas a correr, que es un cambio tan brusco en sus, en sus quehaceres que obviamente le pega un, un buen hachazo. Pues a mí me pasa un poco esos días, tío, y cuando estaba en Madrid igual, tío. Cuando estaba en Madrid... Si me hacías patear, si me hacías hacer un mundo, el típico día que hacías planes todo el día, yo acababa reventado. No podía con mi vida, tío. Claro, que si pasando hambre, que si la dieta... Bueno, chavales, bienvenidos un día más al canal. Aquí estamos, alumbrados por Jesucristo. Bueno, bueno. <risa> Todavía sigo sin entender por qué ese gimnasio tiene esas luces que salen tan fuertes de ahí. Buah. La muerte. ¿Cómo Porque... está este señor, eh? Sí, que no es que vaya mal, es que... No, no, es Menudo que lo que te digo, es que muchas veces tú hablas con la gente y dices, no, es que tienes que mejorar la espalda como si, no, como si tuviese mala espalda. Y no, no, es que el nivel de espalda que se requiere es descomunal en Memphis, sí. Sí, sí, sí. O Sacan con unas espaldas... Hoy, pues, claro, a día de hoy. Hace dos años, desde que llegó Van, las espaldas de los... Bien, vamos a los comentarios. Eh, que antes habéis sacado un poco el tema de Nati, no es Nati, pues básicamente... Aquí, que mira, ya, ya lo he desglosado, ¿vale? Mi Nati favorito, por favor, Pancita Valdivia, no nos falles nunca. Eh, ¿Con qué sales que te pinchas después? Pues siento decirte que en un vídeo de hace muchos años reconoció que estuvo tomando SARMS. Tío, este, este escrito, este comentario lo he escuchado muchísimas veces y realmente nunca he encontrado ese clip, ¿sabes? Podría ser como una leyenda urbana. Tú imagínate que la gente... Se... A ver, me imagino que será cierto y esto haya, ha ocurrido. Pero tú imagínate que, que, que no es cierto y que la gente lo sigue diciendo como una leyenda urbana. Pero repito, imagino que será cierto, ¿vale? Eh, básicamente, eh, 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 si es pinchado al tiro. Luego también alguien lo pregunta por aquí. Ese cayó desde me de tu plan, que lo pongo como si se acá, tu amigo. Grande, din, 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 din. Vale, aquí otra vez. ¿Qué inspiración ver a un natural llegar a ese fisicazo? Pues tengo una mala noticia. No es natural. O sea, es que, que ya no solo una persona, que son varias personas que lo indican, ¿no? Porque este no es el mismo que este. No, hay con... son, son perfiles completamente diferentes. Entonces, básicamente eso. A día de hoy, yo apostaría casi mi tremenda cola verificada que es Nati, pero la gente le señala que no es natural. Entonces, pequeño chat, dos redes, canal secundario. Aquí el debate de siempre. Una persona que es natural a día de hoy y apenas coqueteó con los esteroides durante una etapa muy corta de su vida, para vosotros... ¿Pierde por completo este sello? ¿El sello de la Natipandi? ¿O si es una pequeña metidita, sacadita y ha estado muchos años sin utilizar y ahora lo hace de manera natural? ¿Se le puede otra vez otorgar el, vamos a decir, este prestigioso sello? Que es más prestigioso que el sello de la Crapure, ¿no? Este prestigioso sello de Natipandi. ¿Vosotros qué pensáis? A ver, yo lo veo, yo 
yo voy a dar mi opinión. Lo que pasa es que va a ser un poco abstracta, en el sentido de que nunca podrías dilucidar de una manera fehaciente 100%. Yo creo que si has tomado el suficiente tiempo como para que esto te genere ya unas adaptaciones o unas ventajas significativas de por vida, lo pierdes el sello. Pero si has hecho una metidita, una sacadita, y esto no ha acarreado ventajas significativas para el resto de tu vida, me parece un poco injusto, ¿sabes? Me parece un poco injusto. ¿Sabes? Como imagina, te tropiezas, te clavas ahí un poco de trembo y ya pierdes tu sello de por vida, cuando no te ha dado ninguna ventaja significativa, ¿sabes? Yo creo que la diferencia está ahí. En has tomado tanto tiempo que ha acarreado aquí ventaja significativa de por vida... Tú ya no te puedes proclamar Nati nunca. No, no, no. No hagas la tonta de... Ah, estoy... No, no, no. Tú ya. Nada. Pero si ha sido... Es que tú utilizar Sams durante poco tiempo, ¿hasta qué punto eso te puede dar luego una ventaja después de utilizarlos? ¿Sabes? Es un poco complicado, ¿eh? Es un poco complicado. Incluso hay algunos que señalan que incluso es una desventaja el haber utilizado porque luego te jode, el, vamos a decir, eh, tu eje hormonal y tu cuerpo se agrega menos, menos testosterona. Esto es cierto, pero sí que es cierto, que esto lo, lo hablé en un vídeo del canal principal hace tiempo, que las personas, no me acuerdo, creo que eran celutas, células satélites, creo que se llaman células satélites. Creo que una persona que utilizaba esteroides como que... Igual lo digo mal, ¿eh? pero me suena que generaba con cierta hiperplasia en cuanto a células satélites dentro de la masa muscular. Repito, ¿eh? canal secundario, lo estoy diciendo en memoria, ¿eh? no os pongáis aquí modos científicos ahora a, a corregirme. Entonces, eso sí que significaba una ventaja significativa de por vida. ¿Vale? Pero claro, para que eso ocurra, me imagino que tiene que ser un uso extendido en el tiempo y un uso en condiciones. Utilizar SAMS no creo que te genere eso, ¿sabes? Entonces, pues bueno, esa es mi opinión. Os leo un poco. Dice puto y ladrón que se ha tomado SAMS, pierde el sello de Nati. No, eso lo dice Ramiro. Mate un perro y mataparros me llamaron. Te entiendo perfectamente. Mata perros. Tomar este dios es como ser virgen. La mirada te desliga y no hay vuelta atrás. Pues veo un chat muy tirano, ¿eh? Veo un chat que no perdona, ¿eh? Las metiditas. Por lo cual, para vosotros, no nati de por vida. Dejadme vuestra opinión en los comentarios, canal secundario. Nos vemos en el próximo vídeo. Manténganse nati pandi. Chau, chau, chau. ¡Fua! ¡Qué dinamismo, eh! Ya he trabajado. Me piro.